ഇനി നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കമൻസിൽ എപ്പോഴും ഇനിയും ചെയ്യണം എന്നിങ്ങനെ കുട്ടികൾ ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഫൈൻ ദി വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ല എളുപ്പമാണ് രണ്ട് മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാം രണ്ട് മെത്തേഡും കാണിച്ചു തരാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ നമുക്ക് എക്സാണല്ലോ കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് വരുന്ന ഈ ഭാഗമുണ്ടല്ലോ ഇതിനൊരു ടേം എന്നാണ് പറയുക പദം ഇത് വേറൊരു ടേം ഇത് വേറൊരു ടേം അപ്പോൾ എക്സ് വരുന്ന ടേം അല്ലാത്ത ടേംസിനൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒഴിവാക്കി പോകണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ത്രീനെ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മൈനസ് ത്രീ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ത്രീനെ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ മൈനസ് മൂന്ന് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ നമ്മളിവിടെ ചേർത്തിട്ടോ സമം ഇവിടെ നമ്മൾ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് ചേർത്താൽ ഇവിടെ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് ചേർക്കണം കാരണം എന്താ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊരു ബാലൻസിങ് പോലെയാണ് ത്രാസ് പോലെയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്തും ആഡ് ചെയ്യണം ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താലോ ഇവിടെയും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പം ശരിക്കും നമ്മളിവിടെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാ ചെയ്യണം അല്ലേ ബൈ സബ്ട്രാക്റ്റ് എന്താ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണേ ത്രീ അപ്പോൾ ഈ ത്രീന്ന് ത്രീ പോയാൽ അത് പൂജ്യം എന്നാവും സെവൻ എക്സ് മാത്രമാവും സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് സീറോ എന്നാകും ഈക്വൽ ടു ഫൈവിൽ നിന്ന് ത്രീ കുറച്ചാൽ ടു സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്നായി ഇപ്പോഴും നമുക്ക് എക്സ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എക്സിൻ്റെ കൂടെ ആരുണ്ട് ഏഴുണ്ട് അപ്പോൾ ഏഴ് ഇൻറ്റു എക്സാണ് ഇൻറ്റു എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഏഴിനെ ഒഴിവാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ചെയ്യുക ഒരു എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഏഴ് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ബൈ ഡിവൈഡിങ് സെവൻ എന്നാണെങ്കിൽ സെവൻ എക്സ് ബൈ സെവൻ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ബൈ സെവൻ എന്ന് വന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെയും ഒരു ബൈ സെവൻ എന്ന് വരും ഏഴിനെയും ഏഴിനെയും കട്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ എക്സ് മാത്രം ബാക്കിയായി ഇത് എക്സ് ബൈ വൺ എന്നുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ വൺ എന്നല്ലേ വരിക ഇതിൽ കട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഏഴിൽ ഒരേഴുണ്ട് ഈ ഏഴിൽ ഒരേഴുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നേൻ്റെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് തന്നെ ബൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലും എക്സ് തന്നെ സമം രണ്ട് ബൈ ഏഴ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടോ ഇത് മെത്തേഡ് വൺ ഇനി മെത്തേഡ് ടു മെത്തേഡ് വൺ മെത്തേഡ് ടു എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ബൈ ട്രാൻസ്പോസിങ് മെത്തേഡ് മെത്തേഡ് ടു ട്രാൻസ്പോസിങ് മെത്തേഡ് അപ്പം ബൈ ട്രാൻസ്പോസിങ് ഇതാണ് ഒന്നുകൂടി ഈസി ചോദ്യം സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് നമ്മൾ വലിയ വലിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്പോസിങ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇതെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വേരിയബിൾ ഉള്ള ഈ ടേം ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ അവിടെ നിർത്തുക സമം നിടുക ഈ അഞ്ച് അവിടെ ഇടുക ഈ ടേമിനെ അഞ്ചിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സൈന് നോക്കണം ഇത് പ്ലസ് ത്രീ ആണല്ലോ ഈ പ്ലസ് ത്രീനെ ഇക്വേഷൻ്റെ സൈഡ് മാറുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ എന്നാകും പ്ലസ് മൈനസ് ആകും ഇൻറ്റു എന്നാണെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ ആകും ഇനി ഇവിടെ മൈനസ് ആണെങ്കിലോ സൈഡ് മാറുമ്പം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് പ്ലസ് ആകും ഇവിടെ ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിലോ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പം ഇൻറ്റു എന്നാവും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻസ് വരും അങ്ങനെ മനസ്സിൽ വെക്കാം സെവൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു അഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ രണ്ട് ഇനി എക്സിനെ അവിടെ നിർത്തി രണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് ഈ ഏഴിനെ മറ്റേ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം ഏഴ് ഇൻറ്റു എക്സ് അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻറ്റു എന്നുള്ളത് ബൈ എന്നാകും അപ്പം എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ സെവൻ ഇതെല്ലാം എളുപ്പം ഇതിനേക്കാളും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മാത്രം കിട്ടിയാൽ പോലെ ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദ്യത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സോൾവ് ദി ഇക്വേഷൻ എന്നാണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫൈൻഡ് എക്സ് എന്നാണെങ്കിൽ എക്സ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിർത്താം അതിന് പകരം ചോദ്യം സോൾവ് ഇക്വേഷൻ എന്നാണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടിട്ട് നിർത്താൻ പാടില്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സബ്സ്റ്റി
സെവനിന് സെവനിന് കട്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ വൺ വൺ വരിക വൺ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എൻ എ ബൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എൻ എ പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ എക്സിന് ടു ബൈ സെവന് കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ ചോദ്യത്തിലുള്ള അത് കിട്ടണം അതിന് പകരം സിക്സോ സെവനോ ഫോറോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്ത് എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് എന്നാണ് എക്സ് കിട്ടിയത് തെറ്റാണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എൽ എച്ച് എൽ എച്ച് എസും ആർ എച്ച് എസും കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും എന്താ എൽ എച്ച് എസ് ആർ എച്ച് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇക്വേഷൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇക്വേഷൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും ഈക്വലായിട്ട് കിട്ടണം അടുത്ത ചോദ്യം ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫോർ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ആദ്യം തീരുമാനിക്കും അല്ലേ പക്ഷെ ഇത് ചെയ്യാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ് എങ്ങനെ എക്സ് കാണുക ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഓപ്പൺ ആക്കുക അതെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ പ്ലസ് മാറ്റൊന്നുമില്ലാതെ എഴുതി ഇതിനെ ഓപ്പൺ ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അഞ്ചിനെ എക്സ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പം അഞ്ച് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് എക്സ് അഞ്ചിനെ ഒന്ന് കൊണ്ടും ഗുണിക്കുക അതായത് ഈ ഒന്നിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഈ മൈനസ് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അഞ്ച് ഇനി ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫോർ എന്ന് എഴുതാം നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോസിങ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യട്ടോ ബൈ ട്രാൻസ്പോസിങ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഫോറിനെയും മൈനസ് ഫൈവിനെയും ഇവിടുന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പം ചിലർ എന്ത് ചെയ്യും ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് ചെയ്യും അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ മൈനസും പ്ലസൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളവർ ഇവിടെ നിന്ന് ആഡ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട ഓരോന്നിന് ആ ഭാഗത്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഫോറിന് ആ ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫോർ അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഫോർ അല്ലേ ഇവിടെ ഒന്നും കാണാല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് പ്ലസ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ പ്ലസ് ഫോർ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താവും മൈനസ് എന്നാവും മൈനസ് ഫോർ അപ്പോൾ ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫോർ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫൈവിന് ആ ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുപോകാം ഫൈവ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഓൾറെഡി അവിടെ ഉള്ളത് മൈനസ് ഫൈവ് ആണിത് നിങ്ങൾ ഈ സംഖ്യയുടെ മുന്നിൽ ഏതാ ചിഹ്നം നോക്കുക ഓപ്പറേഷനിൽ വരുന്ന നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്ന സൈനാണ് നോക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അല്ലാതെ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ സൈനൊന്നും തരൂല അപ്പോൾ ഇത് മൈനസ് ഫൈവ് അല്ലേ ഈ മൈനസ് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്നാവും ഫൈവ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇനി എക്സിനെ അവിടെ നിർത്തുക തേർട്ടി ഫൈവ് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ ഈ അഞ്ചിനെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അഞ്ച് ഇൻറ്റു എക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പം അഞ്ചാരാകും ബൈ അഞ്ച് എന്നാകും സമം അഞ്ചിനെയും മുപ്പത്തഞ്ചിനെയും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തൂടെ അഞ്ച് കൊണ്ട് പറ്റും അഞ്ചിലെത്ര അഞ്ചുണ്ട് ഒന്ന് മുപ്പത്തഞ്ചിൽ എത്ര അഞ്ചുണ്ട് അഞ്ചിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ അതായത് ഗുണന പട്ടിക ചൊല്ലി വെക്കുക അപ്പോൾ ഏഴ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഏഴ് അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഏഴ് ബൈ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഏഴ് എന്ന് കിട്ടി ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഓരോ നമ്പറല്ലേ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് ഇപ്പോൾ ചിലർ വിചാരിക്കും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് അതെങ്ങനെയെന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫോർ ഇങ്ങനെയല്ലേ ചോദ്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കി അഞ്ച് ഇൻറ്റു എക്സ് അഞ്ച് എക്സ് മൈനസ് എന്നിട്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അഞ്ച് സമം മുപ്പത്തിനാല് എന്ന് എഴുതിയിട്ടോ ഇനി ഇതിന് രണ്ടിനെ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് എഴുതാൻ പോവുകയാണേ ഫോർ എന്നിട്ട് ഈ പ്ലസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ പ്ലസ് അല്ല ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ അഞ്ചിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പം അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ആരാണോ ഉള്ളത് ആ സൈനാണ് അവിടെ വരിക ഈ പ്ലസ് ആരുതാന്ന് അറിയോ ഈ അഞ്ച് എക്സിൻ്റെതാ അപ്പോൾ പ്ലസ് അഞ്ച് എക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളെ തെറ്റിക്കല് ഓല് ഫോർ പ്ലസ് എന്നിടും അഞ്ചിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് അഞ്ച് എക്സ് ഇടും അപ്പോൾ നാല് പ്ലസ് അഞ്ച് എന്ന് വരും എന്നിട്ട് അതിനെ കൂട്ടിയിട്ട് ഒമ്പത് എന്ന് എഴുതി വെക്കും അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങളൊരു സം
അഞ്ചിനെ ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുപോകുക അഞ്ച് ഇൻറ്റു എക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ബൈ അഞ്ച് കട്ട് ചെയ്യുക ഒരഞ്ച് അഞ്ച് ഏഴ് അഞ്ച് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഏഴ് അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഏഴ് എന്ന് കിട്ടി നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയത് ശരിയാണോ നോക്കണ്ടേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുത്തു നോക്കുക ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഇംപ്ലൈസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് എത്ര സെവൻ മൈനസ് വൺ ഇംപ്ലൈസ് ഫോർ പ്ലസ് നേരെ ഫോർ പ്ലസ് നയൻ ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് കൂട്ടി നയൻ എന്ന് എഴുതിയ കരുതി കേട്ടോ ഇതൊരു ടേം ഇത് വേറൊരു ടേമാണ് ഇതിനെ ചെയ്തിട്ടേ ഇതിനെ തൊടാൻ പാടുള്ളൂ ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് അതേപോലെ എഴുതി ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റ് ഉള്ളത് ചെയ്യുക ഏഴ് എന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ ആറ് ഇംപ്ലൈസ് ഫോർ പ്ലസ് ഇനി ഇതിനെ ചെയ്തിട്ടേ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇത് അഞ്ച് ബ്രാക്കറ്റിലാണ് ആറ് അതായത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറാണ് ഇംപ്ലൈസ് ഫോർ പ്ലസ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് മുപ്പത് സമം നാല് പ്ലസ് മുപ്പത് മുപ്പത്തിനാല് ചോദ്യം എങ്ങനെ ഇതാ ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു മുപ്പത്തിനാല് എക്സിന് നമ്മൾ ഏഴ് എന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ മുപ്പത്തിനാല് എന്ന് കിട്ടി അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തത് ശരിയാണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സെവൻ തന്നെയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ ബൈ ട്രാൻസ്പോസിങ് ഞാൻ ത്രീ എക്സിനവിടെ വെച്ച് സമം നിട്ട് പതിനേഴ് എഴുതി ഇനി ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ നമുക്ക് സൈഡ് മാറ്റണം പ്ലസ് ടു ആയതുകൊണ്ട് സൈഡ് മാറുമ്പോൾ മൈനസ് ടു എന്നാകും മൂന്ന് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പതിനേഴിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ പതിനഞ്ച് ഇനി എക്സിനെ അവിടെ നിർത്തി പതിനഞ്ച് എന്ന് എഴുതി ഈ മൂന്നിനെ ഈ ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുപോകണം മൂന്ന് ഇൻറ്റു എക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ബൈ മൂന്ന് എന്നാവും സമം ഇതിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഇതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഇതിൽ എത്ര മൂന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഇതിലോ അഞ്ച് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്നാണ് പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്തു നോക്കുക അതല്ല ഇക്വേഷൻ മൂന്ന് എക്സ് പ്ലസ് രണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പതിനേഴ് എന്ന് വരണം മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇങ്ങനെ ഈ ടേമിനെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടാൽ തെറ്റൂല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ട് സമം പതിനേഴ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിനേഴ് എന്ന് കിട്ടി ചെയ്തത് ശരിയാണ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാതെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയ തെറ്റിക്കുക മൂന്ന് എക്സ് പ്ലസ് രണ്ട് ഇംപ്ലൈസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ട് എന്ന് എഴുതും ഇംപ്ലൈസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ചിലപ്പോൾ അഞ്ചും രണ്ടും കൂട്ടും ഏഴ് എന്ന് എഴുതും സമം മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ എക്സ് ശരിയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് എന്നാവും നമുക്ക് പതിനേഴേ കിട്ടാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇവിടെ ചെയ്തത് ഇവിടെയോ തെറ്റിയെന്ന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എക്സിൻ്റെ ടേമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടാൽ ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റ് ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പോവാം എന്നിട്ടേ മറ്റതിനെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇതിങ്ങനെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ തെറ്റാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നാല് എക്സ് പ്ലസ് അഞ്ച് സമം പതിനേഴ് നാല് എക്സിനെ ഞാൻ അവിടെ നിർത്തി പതിനേഴ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പ്ലസ് അഞ്ചിനെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മൈനസ് അഞ്ച് എന്നാവും നാല് എക്സ് സമം പതിനേഴിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് ഇനി എക്സിനെ അവിടെ നിർത്തി പന്ത്രണ്ട് ബൈ ഈ നാല് അതായത് നാല് ഇൻറ്റു എക്സ് അപ്പോൾ സൈഡ് മാറിയപ്പം ബൈ നായി നമുക്കിതിനെ നാലുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഇതിനെ നാലുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം നാലിൽ എത്ര നാലുണ്ട് ഒന്ന് പന്ത്രണ്ടിലോ മൂന്ന് അപ്പോൾ മൂന്ന് ബൈ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് തന്നെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇംപ്ലൈസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് എത്ര മൂന്ന് ബ്രാക്കറ്റിലിട്ട് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇംപ്ലൈസ് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് അഞ്ച് പതിനേഴ് ഇതാ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു പതിനേഴ് നമ്മൾ എക്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് പതിനേഴ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന്